வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் அமைச்சிருக்க கொஸ்டின் ரொம்ப காமன் ஆனது அவங்களோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அக்டோபரில் வந்து சைல்டு ப்ரீ கேஜி ஜாயின் பண்ணி விட்ருக்காங்க இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கூட சைல்டு வந்து தினமும் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு அழுது கத்துறான் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறான் இதில் உங்களுக்கு டேஞ்சர் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே ஒர்க்கிங் நீங்களும் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஹஸ்பண்டும் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ட்ராவலிங் ஜாப் ஒரு நாள் ஊரில் இருப்பார் ஒரு நாள் இருக்க மாட்டார் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களோட கொஸ்டின் இந்த மாதிரி ரொம்ப அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணால் பிரெயின் டேமேஜ் எதாவது வருமா அப்படின்ற மாதிரியும் கேட்டிருக்கீங்க அதே சமயத்தில் ஸ்கூலில் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ண வைக்கிறது நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து எல்கேஜி போகும்போது இன்னுமே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா பெரிய ஸ்கூல்ல வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தோடையே நீங்க இந்த இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இது பல பெற்றோர்கள் வேற வேற டைம்ல நீங்க கேட்டிருக்கீங்க இதை வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஏஜில் ஒரு சர்ட்டன் ஃபியர் வந்து நார்மல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஜாப் போயிடும் அப்படின்ற ஒரு ஃபியர் இருக்கலாம் ஸோ திடீர்னு வந்து ஒர்க் மேலே நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்கலாம் டீனேஜர்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோ குரூப் வந்து அவங்கள வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அவங்களதுமே வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபியர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் ரெண்டு வயசுலேருந்து ஏழு ஏழரை வயசு வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஃபியர் வந்து அம்மா அப்பாட்டு பிரிச்சிருவாங்க செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி அப்படின்றது சொல்லுவோம் இதையுமே வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பெற்றோர்களா நம்ம பண்ற பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா நீ இந்த மாதிரி பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டே இருந்தா நான் மிஸ் கிட்ட சொல்லிடுவேன் நான் உன்னை ஸ்கூல்ல விட்டுருவேன் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பயப்படுத்தி விட்டுறோம் சைல்டுக்கு வந்து நம்ம சும்மா தான் சொல்றோம் அப்படின்றது தெரியாது அவங்க அதை வந்து உண்மையா நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து உண்மையில நீங்க ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போய் விடும் போது ஓ இந்த இடத்துல தான் விட்டுருவேன்னு சொன்னாங்க அன்னைக்கு நம்ம பிடிவாதம் பிடிக்கும் பிடிக்கும் போது இதை பத்தி தான் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட கனெக்ஷன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சோ பெற்றோர்களா நம்ம இதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்றது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்குங்க டீச்சர்ஸுமே இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுறீங்க அதனால் ரெண்டு பேருமே இதை வந்து நீங்கள் சீரியஸாக புரிஞ்சுக்குங்க நீங்கள் வந்து சைல்டு கிட்ட ஒரு ஸ்கூல் நீங்கள் சேர்த்ததுக்கு முன்னால் ஸ்கூல் ரெடினஸ் இருக்கான்றது பார்க்கணும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் கிடையாது ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு திடீர்னு ரெண்டு வயசு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தை ஸ்கூலுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்தந்த ஏஜுக்கு நம்ம வந்து சரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்து டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தா தான் ஸ்கூல் ரெடினஸ் வரும் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்றதுனால அநேகமாக நீங்கள் முதல்லேருந்து டே கேரில் விட்டு இருந்தீங்க சைல்டுக்கு வந்து டே கேர்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாங்க இல்ல எப்பவுமே பால் அந்த மாதிரி கொடுத்து தூங்க விட்டுருந்தாங்க இல்ல அங்க வந்து டிவி அந்த மாதிரி போட்டு சைல்டு வந்து அதுல என்கேஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தேவ் நெபி ஸ்கூல் ரெடி ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னொருத்தர்ட்ட ஒரு புது நபரா இருந்தா கூட அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் லைட்டா பேசுறது தன்னோட தேவைகளை சொல்ற அளவுக்கு அவங்க ரெடியா இருக்கணும் இந்த ரெடினஸ் இல்ல அப்படின்னாலே பயம் பார்த்துட்டா அதிகமாயிடும் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ஏஜில் வந்து டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ் இருக்கணும் அவங்க வந்து ஒரு புது இடத்துக்கு போனால் கூட தனக்கு வந்து டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற நீட் வந்து அவங்களுக்கு தெரியணும் இன்னொரு பர்சன்ட்டை கேட்கறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தைரியம் இருக்கணும் இது ரெண்டுமே செட் ஆகலை அப்படின்னா புது இடத்துக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு நிறைய ஆங்ஸைட்டி ரொம்ப பதட்டம் அதிகமாகிடும் இதனால உங்கள் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சிருக்கிற பயமும் அதிகமாகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் நீங்கள் ஸ்கூல் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஸ்கூல் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் சைல்டுக்கு ரெகுலர் ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ் செட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ் தூக்கம் சரியாக இருந்தால் தான் டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ் பண்ணுங்க <laughs> அவங்களே தன்னோட ஃபுட் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான ஹேபிட்ஸ் ரெகுலரைஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மூணு ஹேபிட்ஸ் செட் பண்ணாதான் நீங்கள் ஸ்கூல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கே அவங்கள வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும் நிறைய டைம்ஸ் பெற்றோர்களாக நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணாமல் ஸ்கூலுக்கு போனோடனே அங்கே யாராவது ஒருத்தர் செட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் ஒரு சில திங்ஸ் வந்து நம்ம தான் பெற்றோர்களாக செய்யணும் அதில் வந்து டீச்சரோ இல்லை ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்பர்ஸோ அது வந்து செய்யக்கூடாது டாய்லெட் ஹேபிட்ஸும் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸும் அதில் ரொம்ப
அப்படின்றத சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அதை ப்ராமிஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக போய் கூட்டிட்டு வாங்க நீங்கள் ரொம்ப நேரம் சைல்டை வந்து உங்களுக்கு வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு மற்ற சில்ட்ரன்லாம் போயிட்டாங்க இவங்க மட்டும் தனியாக இருக்காங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து அதிகமாக அந்த பயம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இன்னொன்று டீச்சர்ஸும் ஹெல்ப்பர்ஸும் ஸ்கூலில் தயவு செஞ்சு சில்ட்ரனை மிரட்டாதீங்க இந்த டைமில் வந்து நீ அழுதுகிட்டே இருந்தனா உன்னை வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டேன் உன்னை இருட்டான ரூமில் பூட்டி வச்சுருவேன் நான் கபர்டில் பூட்டிடுவேன் இந்த பூச்சாண்டி கிட்டே கொடுத்துருவேன் அப்படின்றதெல்லாம் தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க ஏற்கனவே அந்த சைல்டு வந்து ஃபியரில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே பயம் இருக்கிற பர்சனுக்கு நீங்கள் பயம் ஏற்றுற மாதிரி விஷயங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் மேலேயும் அவங்களுக்கு வந்து பயம் அதிகமாயிடும் உங்களோட அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காது ஹோல் ஸ்கூல் இயர் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் உங்ககிட்ட வரவே மாட்டாங்க அப்புறம் நம்ம ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான சைக்கிள் ஆஸ் நீங் ஆஸ் டீச்சர்ஸ் ஆஸ் ஹெல்பர்ஸ் ஒரு சைல்டு அழுவுது அப்படின்னா உண்மையை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட்டுக்கு சொல்லுங்கள் கண்ணு நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து இத்தனை மணிக்கு போகலாம் அப்படின்றது சொல்லுங்கள் இப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு போகலாம் அப்படின்னா பன்னெண்டு மணியில் ஒரு ஸ்டிக்கர் ஓட்டிட்டு இந்த ரெண்டு கையும் இங்கே வரும்போது நம்ம போகலாம் அப்படின்றது கிளியராக சொல்லுங்கள் ஸோ சைல்டு திரும்ப அம்மா கிட்ட போகணும்னு அழுவும் போது கண்ணு அங்கே பாருங்கள் அந்த கை இன்னும் பக்கத்தில் வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம ரெண்டும் இதை ஜாயின் பண்ணும்போது அம்மா வந்து கூப்பிட்டுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்கள் தேவையில்லாமல் நீங்கள் வந்து ஃபோனில் வந்து ஏமாத்துறது நான் உங்கள் அம்மாவுக்கு இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணேன் பைக்கில் வந்துட்டே இருக்காங்களா அப்படின்லாம் தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு அஞ்சு தடவை இந்த மாதிரி போய் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆக மாட்டாங்க ஸ்கூலில் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு எந்த சைல்டாக இருந்தாலும் எந்த கிளாஸாக இருந்தாலும் மினிமம் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு ஏஜ் வரும்போது ஸ்கூலுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி கிரியேட் பண்ண சொல்லுங்க தெரப்பியூட்டிக் அலைன்னு சொல்லுவோம் டீச்சருமே அந்த தெரப்பியில் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா புது ஸ்கூலுக்கு போகும்போது சைல்டு வந்து ஈஸியராக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுவாங்க மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்